നെക്സ്റ്റ് ആണ് എ ഡബ്ല്യു ടി കൺട്രോൾസ് ഇത് സിലബസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കാണില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു ടി കൺട്രോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഡബ്ല്യു ടിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു ടി അറിയാലോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റ് സോ അതിൽ വരുന്നതാണ് ലാബൽ ലാബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും അല്ലേ എൻ്റർ യുവർ നെയിം ഏജ് ഡി ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ബട്ടൺ അതേപോലെ ചെക്ക് ബോക്സ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓരോ അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സോ ഇത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ വണ്ണെന്ന് പറയണത് ലേബലാണ് സോ എന്താണ് ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജിയോ ഐ കണ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ടെക്സ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം നാഷണാലിറ്റി കാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കും അല്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ലേബൽസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടെക്സ്റ്റാണ് ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ലേബൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കുറേ കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെന്ന് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്യും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങും പാസ് ചെയ്യും ഒപ്പം എന്താ പാസ് ചെയ്യും ഏത് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് ലാബൽ ഡോട്ട് എന്താ പറയുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ അതൊക്കെയാണ് പറയണത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ലേബൽ അതേപോലെ എം ടി പാരാമീറ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ സ്ട്രിങ് പാരാ സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്യും ഇവിടെ സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്യും ഒരു അലൈൻമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം മെത്തേഡുകളാണ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാബൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനോ അസൈൻ ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് ലാബിലേക്ക് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അലൈൻ മേ അലൈൻ ചെയ്യാനോ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാബിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനോ അസൈൻ അസൈൻ ചെയ്യാനോ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എം ടി പാരാമീറ്റർ ആണ് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ലാബലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ആ അലൈൻമെൻറ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് വേർഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറൊക്കെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വേർഡിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും സോ അവിടെ നോക്കി അറിയാം ടി ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഗെറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഈ നാല് മെത്തേഡ്സാണ് ഫ്രീ ലാബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലാബിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഏതൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം
ലാബൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാബിൽ എൽ ടു അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സെയിം ആയിട്ട് ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലാബിൽ ക്രിയേറ്റായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലാബിലുകളെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ആപ്പലറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി മെത്തേഡ് ആഡ് ആഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലാബിലിനെ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലാബിലിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്പലേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ലാബിൽസിനെ ആഡ് ചെയ്യണത് സോ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ലാബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ലാബിൽ നെയ്മാണ് ഇവിടെ പാരാമീറ്ററായിട്ട് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലാബിലിനെ നമ്മുടെ ആപ്പലേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് സോ 